ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం అనిల్ సింగ్ గారు నమస్తే శిరీష సో చాలా వరకు మనని అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో చూసుకున్నట్లయితే సేవింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ ఫైనాన్షియల్ సేవింగ్ అనేది సో దాని గురించి మనం ఎన్నో వీడియోస్ లో ఎన్నో స్కీమ్స్ గురించి మనం చెప్పడం జరిగింది అయితే అన్ని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఒక ఫైనాన్షియల్ గా మేము చాలా మనీని సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం దాని గురించి చిన్న పెట్టుబడిలో హై రిటర్న్స్ వచ్చేలాగా ఏదైనా మంచి స్కీమ్ ఉందా ఉంటే దానికి ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ దాని ప్రొసీజర్ ఏ రకంగా ఉంటుంది ఒకసారి దాని గురించి షూర్ తప్పకుండా శ్రీష ఎందుకంటే చిన్న ఫ్యామిలీస్ లో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉన్నారు నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ సో ఈ మూడు కైండ్ ఆఫ్ డివిజన్స్లో ఉన్న త్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక రిటర్న్స్ అనేది అవసరం అండి ఖచ్చితంగా అది ఎవ్రీ మంత్లీ ఉంటే ఇంకా ఆనందం ఎందుకంటే పెట్టిన పెట్టుబడికి ఒక మంచి డీసెంట్ రిటర్న్ అనేది అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అది అందరికి ఉన్న హక్ అంటాను నేను అండ్ ఇప్పుడు రైట్ టైం ఎందుకు రైట్ టైం అంటున్నానంటే ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరగడం వల్ల యుఎస్లో కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం వల్ల మన భారతదేశంలో కూడా బాగా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగాయి కాకపోతే చూసుకుంటే గత మూడు నాలుగు క్వార్టర్ల నుంచి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగాల ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా పెంచి పెట్టారు కాబట్టి అదే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మనం చూసుకుంటే సిక్స్ పర్సెంట్ కంటే కింద ఉండేది అనమాట ఒకవేళ మనం ఎఫ్డి పెడితే సిక్స్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాంటి రిటర్న్స్ వచ్చేటి కానీ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం ఇక్కడ నుంచి ఇంకా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ తగ్గే ఛాన్సెస్ లేవు కారణాలు మనం ముఖ్యం కాదు ఫస్ట్ మనకు రావాల్సిన రాబడి ఎంతో మనకు తెలుసుకుందాం డెఫినెట్గా సార్ సో ఈ స్కీమ్ పేరు పిఓఎంఐఎస్ ట్వంటీ త్రీ అంటారు అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకేనా పిఓఎంఐఎస్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెట్టుబడి మీరు పెట్టేటప్పుడు నెలకి ఒక రాబడి అనేది ఎప్పుడైనా చూస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెయ్యి రూపాయలు నేను పెట్టుబడిగా పెడితే నాకు నెలకి ఎంత వస్తుంది సార్ అని అడుగుతారు సో దాని ప్రకారంగానే మీరు కొన్ని ఇన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ పెట్టుకుంటే మీకు పర్ మంత్ వచ్చేది రిటర్న్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఒక్కటే అంటే మీ ప్రిన్సిపల్ అలాగే ఉంటుంది మీరు ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఖర్చు పెట్టుకోండి మీరు ఇంకా పెట్టుబడులు పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోండి అది మీ ఇష్టం నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ మంత్ వస్తుందండి అది ఓన్లీ పోస్టల్ సేవింగ్స్లోనే అదే ఒకవేళ మీరు ఆ పోస్టల్ సేవింగ్స్తో పాటు కాస్త అంత మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి మీకు మంత్లీ ఇన్కమ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది అండ్ వాట్ విల్ బి ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై యూ థౌజండ్ రూపీస్ మల్టిపుల్స్లో మీరు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి అది మీ పెట్టుబడి ఓకే సో ఇక్కడ నేను చెప్తాను మాక్సిమం ఏంటంటే ఒక ఇండివిజువల్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక మ్యాక్స్ లిమిట్ పెట్టారనమాట ఆ మ్యాక్స్ లిమిట్ ఏంటంటే తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు సో నైన్ ల్యాక్స్ ఇస్ ద మ్యాక్స్ వన్ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ నేమ్ అంటే సింగిల్ అకౌంట్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్లో అదే ఒకవేళ మీరు జాయింట్ అకౌంట్గా ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మీరు పదిహేను లక్షల వరకు పెట్టచ్చు పెట్టుబడిగా సో ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పెట్టుబడి పెడుతున్నప్పుడు ఎంతమంది జాయింట్ అకౌంట్లో ఉండొచ్చు అంటే మినిమం టూ మెంబర్స్ ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం త్రీ మెంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ హస్బెండ్ అండ్ వాళ్ళకు ఒక కూడు కొడుకు లేదా కూతురు ఉంటే వాళ్ళ పేరు మీద వాళ్ళు జాయింట్ అకౌంట్గా వాళ్ళు హోల్డర్గా పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ తొమ్మిది లక్షలు ఇండివిజువల్ అన్నప్పుడు మరి తొమ్మిది ఇంటూ మూడు ఉండాలి కదండి సో కాబట్టి ఇక్కడ పదిహేను లక్షలు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ ద వే దే హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ హోల్ ఫార్ములా అనమాట సో ఇందులో ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ హెడ్ అనుకుంటే ముగ్గురికి పదిహేను లక్షలు అవుతుంది సో ఇందులో మీకు వచ్చే రాబడి ఓన్లీ పోస్టల్ సేవింగ్స్ నుంచి వచ్చే కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ మాత్రం ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వరకు ఉంటుంది ఆ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ మనం ఎలా తెప్పించుకోవాలి ఆ రిటర్న్స్ ఎలా రావాలి చెప్తాను మీకు డీటెయిల్గా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అది మనం అందరం ఫస్ట్ వినాలి అర్థం చేసుకొని మీరు ఒకవేళ రాసుకుంటే ఇంకా మీకు మంచిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే తర్వాత ఆ కండిషన్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తెలియకపోతే ఇబ్బందుల్లో పడతారు కాబట్టి ఎఫ్డి కంప్లీట్గా లెస్ దెన్ వన్ ఇయర్ మీరు పెట్టారు స్టార్ట్ చేశారు పెట్టుబడి ప్రతి నెల మీరు పెట్టుబడి అనేది ఇన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ థౌజండ్ స్టార్ట్ చేశారు కానీ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల మీరు క్లోజ్ చేయాలనుకు
మీ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ప్రతి నెల మీకు వస్తుంది కాబట్టి అది మీరు ఎలాగైనా తీసేసుకోవాలి ఒకవేళ చాలామంది ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఈ నైన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దేని ప్రకారంగా వస్తుందంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్న రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా వస్తున్నాయి ఓకే తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు మీరు ఒకవేళ ఒక పదిహేను లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారనుకోండి జాయింట్ అకౌంట్లో టూ నైన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ మీకు నెల నెల వస్తుంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అది కూడా నేను తీసేసుకుంటా అలాగే పెట్టేశాననుకోండి నాకు దాని మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా లేదు దాని మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ రానే రాదు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వకుండా అది అలాగే ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వదు పోస్టల్ సేవింగ్స్ ఓన్లీ మీ ప్రిన్సిపల్ పైనే మీకు రిటర్న్స్ వస్తాయి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నా మీరు అది ఇంట్రెస్ట్ విత్డ్రా చేసుకొని నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నాకు దీంతో ఏం పని ఏం లేదు నైన్ థౌసండ్ ఫిఫ్ టూ ఫిఫ్టీ ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఆ అమౌంట్ కాస్త మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చిందా మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్లో రిటర్న్స్ వస్తాయి ట్వంటీ వద్దు ఎయిటీన్ వద్దండి ఒక యావరేజ్గా మనం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకుందాం పర్ యానం సో నైన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ మీరు పర్ మంత్ ఒకవేళ ఇక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ కాస్త అక్కడ మ్యూచువల్ ఫండ్లో సిప్గా అంటే ఎస్ఐపిగా మీరు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి అందులో వచ్చే రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మీకు చెప్తాను దట్ విల్ బీ అబౌట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ రూపీస్ మీకు పదిహేను శాతం ప్రకారంగా మీరు పెడుతున్న తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై రూపాయల పైన మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం సో అది మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ మంత్ చూసుకుంటే థర్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంటుంది పర్ యానం వచ్చేసేసి దట్ విల్ బీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఇందులో మీకు లాభం ఏమొస్తుందంటే మెల్లిమెల్లిగా మీరు ఇక్కడి నుంచి అదే ఫైవ్ ఇయర్స్లో నైన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ కాకుండా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ వరకు ఎర్న్ చేయొచ్చు అది ఎలా వస్తుందంటే మీకు టోటల్గా రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టోటల్ అమౌంట్ మీకు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్లో మీకు వచ్చే టోటల్ అమౌంట్లో టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది సో ఆ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈ టోటల్ అమౌంట్ మీరు కలుపుకుంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఈ దీన్ని మీరు డివైడ్ బై సిక్స్టీ మంత్స్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో అరవై నెలలు ఉంటాయండి అది డివైడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ వస్తుంది మీకు ఇందులో మనం పెట్టే పెట్టుబడి మాత్రం ఒక చిన్న పెట్టుబడి ఉంటుంది బట్ రాబోయే రాబడి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వన్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ ఓకే అండ్ టోటల్ అర్నింగ్స్ గురించి చెప్పాలి మీకు మీరు పెడుతున్న పదిహేను లక్షలు కాకుండా మీరు పదిహేను లక్షలు మీరు తీసేస్తున్నారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ మాత్రం మీరు పెట్టే పెట్టుబడి ఏం పెడుతున్నారు మీరు అసలైన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ పెట్టట్లా అక్కడ పెడుతుంది ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ పెడుతున్నారు తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆ ఇంట్రెస్ట్కి వచ్చింది మీకు దాదాపు థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ దట్ విల్ బీ యువర్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీరు టోటల్గా ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత యూ విల్ బీ ఎర్నింగ్ ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సింగ్ ఏమని చెప్తాను వన్ హ్యాస్ టు గో అహెడ్ ఫాస్ట్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి సో దీనికి ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ సార్ ఎనీ ఇండివిజువల్ హూ ఈస్ అబౌట్ ట్వంటీ వన్ దే కెన్ గో అండ్ ఇన్వెస్ట్ అండి విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోపల ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది వన్ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న మాక్సిమం టెన్ ఇయర్ మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి కావాలంటే ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మీరు పెంచుకోవచ్చు మీరు పెంచుకోవచ్చు కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మాకు అమౌంట్ అవసరం లేదండి బట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండ్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా మీకు దొరుకుతుంది సో చాలా బాగుంది అండ్ అందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్